अभी ये सर्कुलर न्यू आया आपके अटैम्प के लिए चलो ये न्यू सर्कुलर आया कमेंसमेंट ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 271 सेवेंटी वन डी एंड टू सेवेंटी वन ई रिलेटिंग टू टू सिक्स नाइन एस एस एंड टू सिक्स नाइन टी कंप्लीटेड अथॉरिटी टू लेवी पेनल्टी अंडर सेक्शन टू सेवेंटी वन डी इज द जॉइंट कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर के पास में पावर्स रहता है कि वो ये दो सेक्शन के लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है सच इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स कुड नॉट हैव बीन डन बाई दी असेसिंग ऑफिसर बिलो ज्वाइंट कमिश्नर मतलब क्या हो गया जॉइंट कमिश्नर से नीचे किसी के पास में भी पावर्स नहीं है कि वो ये वाला पेनल्टी आपके ऊपर लेवी कर सकता है ही हैज टू मेक ही मतलब असेसिंग ऑफिसर हैज टू मेक अ रेफरेंस टू द रेंज है वो जूरिस्टेशन का इस सी आई टी एक ही होता है जॉइंट कमिश्नर एक ही होता है क्या या फिर हर एरिया का अलग अलग होता है हर एरिया का अलग तो जो भी उसके एरिया का हेड रहेगा उसको जाके रेफरेंस देने का कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है तो आपको क्या लेवी करना पड़ेगा इसके ऊपर पेनल्टी सबसे पहले तो किसको पता चलेगा कि टू सिक्सटी नाइन एस एस एंड टू सिक्सटी नाइन टी वर्ल्ड एड वन एओ असिस्टिंग ऑफिसर को पता चलेगा असिस्टिंग ऑफिसर को पता चलेगा तो असिस्टिंग ऑफिसर क्या बोलेगा इसके ऊपर क्या लगने वाला है पेनल्टी वो खुद लगा सकता है कि नहीं लगा सकता नहीं लगा सकता वो किसको जाके इंटीमेट कर देगा टू बी ज्वाइंट कमिश्नर कौन से वाले ज्वाइंट कमिश्नर को उसके जो रिस्ट्रिक्शन वाले एंड फिर किसके पास में पावर्स आ जाएगा ज्वाइंट कमिश्नर के पास में पावर्स आ जाएगा क्या पावर्स आ जाएगा टू ले बी पेनल्टी अच्छा मतलब यह ज्वाइंट कमिश्नर आके बोलेगा आपको इतना इतना पे कर देगा नहीं ज्वाइंट कमिश्नर क्या करेगा नोटिस इशू कर देगा किसके नाम पर नोटिस इशू करेगा फाइनेंशियल expiry of the financial year in which the proceedings in the course of which action for the imposition of the penalty has been initiated are completed in the board unit or 6 months from the end of the month in which action for imposition of the penalty is initiated whichever period expires later so now yahan pe assume karo aapka proceeding chalu hai 2011 12 ka ऑफ प्रीवियस ईयर इलेवन ट्वेल्थ एंड इसका असेसमेंट आपका अभी केस खुला है इन 2016-17 ऑन 5 अप्रैल 2016 ऐसा कुछ हुआ है तो अभी फर्स्ट वाला चेक करो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एक्शन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी हैज बी इनिशिएटेड आर कम्प्लीटेड कौन से वाले ईयर का बात कर रहा है जो ईयर में प्रोसीडिंग्स चालू हुआ है या जो ईयर में प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुआ रीड करो कौन से ईयर में प्रोसीडिंग्स चालू हुआ है या फिर कंप्लीट हुआ फाइनेंशियल मतलब जो भी उसने एक्शन लिया होगा उसने किसके लिए एक्शन लिया होगा पेनल्टी पेनल्टी के लिए एक्शन लिया होगा ये वाले ईयर में वो वाले ईयर के एंड पे मतलब कौन सा वाला डेट हो जाएगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवन ये तो एक डेट है और क्या बोल दिया और सिक्स मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एक्शन फॉर इम्पोजिशन इज इनिशिएटेड इनिशिएट कभी हुआ था कौन से मंथ में इनिशिएट हुआ था अप्रैल में अप्रैल से अप्रैल से सिक्स मंथ लेने का या फिर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द मंथ मतलब कहना है थर्टी अप्रैल से सिक्स मंथ लेना पड़ेगा मतलब कहना है इससे थर्टी अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्सटीन हो जाएगा डिपार्टमेंट को लगता है वो टैक्स पे नहीं करेगा तो क्या करेगा अपने प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच फाइनली अटैच कब करेगा 
जब डिपार्टमेंट को लगता है कि बहुत कोशिश कर लिया फिर भी ये टैक्स पे नहीं कर पा रहा है तो क्या कर लेंगे उसकी प्रॉपर्टी को एक्चुअली अटैच कर लेंगे प्रोविजनल अटैचमेंट कब होता है प्रोविजनल अटैचमेंट कब होगा फाइनल अटैचमेंट जब होगा जब रिकवरी इज नॉट एट ऑल पॉसिबल प्रोविजनल अटैचमेंट कब होगा स्क्रूटी में प्रोविजनल अटैचमेंट डिफॉल्ट किया तभी ओके मतलब यस सबसे पहले नोटिस वगैरह दिया असेसमेंट वगैरह चालू हो गया असेसमेंट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दी नोटिस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दी असेसमेंट एंड दी टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व इज अज अमाउंट ये यूज अमाउंट रहेगा तो ही प्रोविजनली अटैच करेगा ना तो आप क्या करेंगे कि मतलब ये प्रोविजनल अटैचमेंट के टाइम पे केस खत्म हुआ है कि केस खत्म नहीं हुआ है शायद नहीं हुआ रहेगा बराबर तो चेक करो अभी इसके अंदर पहले थोड़ा देख लेते हैं ये सेक्शन के अंदर क्या आने वाला है उन्होंने क्या बोला टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जो भी प्रॉपर्टीज है वो अटैच कर सकता है अभी इसके सब्सटीट्यूशन में जो अमेंडमेंट आया दैट इज किसी का प्रॉपर्टीज अटैच मत करो उससे बैंक गारंटी ले लो समझा मैंने क्या बोला ये बैंक गारंटी मेरा समझ में आता बैंक गारंटी करेगा कि अगर सो एंड सो पर्सन इज नॉट पेइंग दी टैक्स अमाउंट हु विल पे ऑन इज बी आ बैंक विल मतलब कौन किसके फेवर में बैंक गारंटी एग्जीक्यूट कर देगा अभी असेसी विल एग्जीक्यूट अ बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ दी रेवेन्यू अभी किसके पास में सिक्योरिटी आ गया रेवेन्यू इनकम टैक्स के पास में सिक्योरिटी आ गया अभी एस के पास में क्या ऑप्शन बाकी है एस के पास में क्या ऑप्शन बाकी है या तो वो चुपचाप उसके कैश बैंक में से टैक्सेस पे कर देगा अगर वो उसके कैश बैंक में से टैक्सेस पे नहीं कर पाता तो फिर रेवेन्यू के पास में भी क्या पावर्स आ जाएगा कि वो जो भी बैंक गारंटी था वो उसको रिवोक कर देगा रिवोक कर देगा मतलब उसको लिक्विडेट कर देगा एंड पैसा कौन रियलाइज कर लेगा अभी इनकम टैक्स तो पहले तक सेक्शन टू बी के अंदर खाली क्या था कि क्या सीज कर क्या अटैच कर सकता है उसका प्रॉपर्टी अभी उसके अंदर अमेंडमेंट क्या आ गया इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी उसे क्या ले सकता अपन बैंक गारंटी क्लियर है ना रीड कर Where in the pendency of any proceedings, pendency of any proceeding for assessment of any income for the assessment or reassessment of any income which has escaped assessment, the assessing officer is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the revenue, it is necessary to do so. He may by order in writing attach provisionally any property belonging to the assessee. कि मतलब यहाँ पे ये वो specifically इसके लिए करना only for the interest of the revenue. Next. बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ये कौन सा वाला ऑर्डर पास करने से पहले की बात कर रहे हो लोग टू अटैच दी प्रॉपर्टी द असिंग ऑफिसर इज रिक्वायर टू टेक द प्रायर कमीशन ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या तो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये बिकॉज ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है क्या नहीं ये सब स्पेशल केसेज में एवरी प्रोविजनल अटैचमेंट वो सीज टू बी इफेक्टिव आफ्टर दी एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स From the date on which order for attachment is passed by the assessing officer, इसका क्या मतलब है? Every provision of attachment would cease to be effective after the expiry of a period of six months from the date on which order was passed. मतलब वो जो भी order pass कर रहा है for provisional attachment उसका validity is only for six months. ये मतलब क्या? अगर six months खत्म हो गया तो क्या उससे कुछ भी recover नहीं करेंगे क्या अपन? Six months होने के बाद वो आपस में उसको renew कर लेंगे. जी. Provided that the chief commissioner, commissioner ये वो लोग For reasons to be recorded in writing, extend extend the aforesaid period by such further period or periods as he thinks fit. So, however, that the total period of extension shall not in any case exceed two years or sixty days after the date of order or of assessment or reassessment, whichever is later. ये मतलब minimum validity कितने years कितने months का six months का maximum validity कितने years का two years का ये इसका क्या मतलब है कि two years से ऊपर चला गया तो टू इयर्स के ऊपर चला गया तो तो ये टाइम लिमिट जाने का रीजन क्या है ये टाइम लिमिट जाने का रीजन क्या है कि असेसमेंट एंड टैक्स कितने टाइम के अंदर मैक्सिमम पे हो जाना चाहिए विद इन टू इयर्स कि अगर इसको ओपन रख दिया कौन सुस्ती में काम करेगा असेसिंग ऑफिसर बराबर है इसके लिए हर जगह पे एक्ट में आपका जो भी असेसमेंट होता है स्क्रूटी नहीं होता हर चीज का टाइम लिमिट होता ना दैट इज द रीजन कि यहाँ पे मिनिमम सिक्स मंथ मैक्सिमम टू ईयर्स अभी यहाँ पे आपका अमेंडमेंट जो भी बोर्ड इट में लिखा है पूरा अमेंडमेंट है खाली हेडिंग रीड करना फर्स्ट हेडिंग चेक करना क्या बोला फॉर्मेशन बैंक गारंटी ये मेन हेडिंग है फॉर्मेशन बैंक गारंटी इन लू ऑफ इन लू ऑफ मतलब इंस्टेड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एनेबलिंग प्रोविजन इंसर्टेड मतलब किसको हटा के कौन क्या डाल दिया इन लोग ने प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को हटा के उसकी जगह पे बैंक गारंटी नेक्स्ट 
Next heading. Furnishing of bank guarantee in lieu of provisional attachment. Provisional attachment के जगह पे bank guarantee. लेकिन हमें bank guarantee कितना rupees का होना चाहिए? Bank guarantee कितना rupees का होना चाहिए? ये पहले क्या चीज कर रहा था अपन उसका? Property. तो property का कितना book value cost की FMB. FMB. तो check करो ना अपन कल उसको mark करो. Bank guarantee is equal to amount not less than FMB of such provisionally attached property. Or for an amount which is sufficient to protect the interest of the revenue. Is so no suppose other government ko tax payable is hundred crore. लेकिन इसके बाद का properties रखा है जिसका FMB is three hundred crore. तो कितने का ले सकते हैं अपन? Hundred crore का भी ले सकते हैं. Because अगर hundred crore का ले लिया तो ये किस किसका interest protect हो गया? Revenue. ठीक है. फिर reference to the valuation officer. कल इतना पढ़ लेंगे. Reference to the valuation officer. मतलब कौन किसको reference देगा? Assessing officer will go to the valuation officer. What will he say? What will he do with the property? What will he do with the value? So, how much value of the valuation officer will give you in your example? 300. Who will he go to the valuation officer? How much time will he go to the report? He will go to the 30 days from the date of receipt of such reference. What will he do with the date of receipt of such reference? A only valuation officer. Next, next वाला identify करो. Time limit for passing order revoking the attachment of property. Time limit for passing order revoking the attachment of property. अभी थोड़ा सा imagine करो. ये bank guarantee वाला clause तो अभी आया ना. पहले अगर कुछ भी recover करना है तो क्या option था खाली? Provisional attachment. ठीक है अभी ये provision आने के बाद में assessee क्या बोलेगा? भाई ये काम करो मेरा property छोड़ दो. उसके जगह पे आप मुझसे क्या ले लो? Bank guarantee. So, which order will be cancelled? Provisional attachment will be cancelled. Who will pass the order? Bank guarantee. How much time will be done? There are time limits. For ensuring revocation of attachment of property in lieu of bank guarantee in a time bound manner, an order revoking the attachment has to be made by the AO within the following time period. In a case where a reference is made to the valuation officer. Okay, now let me imagine. Assume that someone has already kept the provisional attachment of property. Now he has to convert that person. Who has to convert that person? Bank guarantee. First of all, who has to involve the valuation officer? Valuation officer. How many days can the valuation officer have to lose his money? 30 days. Remember? 30 days. Or 30 days. Plus, how many days have the assessing officer? How many days have the assessing officer? 15 days. I mean, how many days have the total? 45 days. What do you pass in 45 days? What do you pass in 45 days? What order is cancelled? The provisional attachment of property is cancelled. What is applicable? Bank guarantee. Bank guarantee. Next. In any other case, where the case has not gone to the valuation officer. If the case has not gone to the valuation officer, then will it go to 30 days or not? No. Then how many days will it go to 15 days? When will it go to 45 days? When will it go to 45 days? From the date of receipt of such guarantee. Is such guarantee वाला कौन सा वाले guarantee का बात कर रहा है? Bank guarantee. किसने किसको bank guarantee का offer दे दिया होगा? Assessing ने assessing officer. समझ रहा था। तो जहाँ पे भी valuation officer आएगा, वहाँ पे 30 days extra add करना है। बाकी सारे cases में it is normal. 15. Next. Next वाला वाली heading पढ़ो। Assessing officer empowered to invoke bank guarantee. Invoke bank guarantee for failure to pay some specified in the notice of demand. What will the bank guarantee do? If we have a notice that we are paying so much rupees, we are not paying so much rupees, then what will we take? Bank guarantee. Next point. Let's check it out. Power to invoke bank guarantee on assessee's failure to renew or furnish new guarantee. Is this bank guarantee for lifetime or for a particular period? For a particular period. If the period is finished, then what will we have to do? Renew. Check how many days can the renew be done. In a case where the SSE fails to renew the bank guarantee or fails to furnish a new guarantee from a scheduled bank for an equal amount, 15 days before the expiry of such guarantee. This means that after the expiry of the guarantee, you can take it in advance. The assessing officer shall in interest of the revenue invoke the bank guarantee. If you suppose, listen. If you suppose, the bank guarantee is for 6 months. First April से लेके उसका validity is 30th of September. उसके बाद में AO उसको बोलता है renew करवाओ। तो यहाँ पे किसको loss हो सकता है? Revenue को। क्यों revenue को? थोड़ा सा apply करो ना AO ने 
उसको बोला रिन्यू करवाओ लेकिन एस ने रिन्यू नहीं करवाया अभी एओ बैंक के पास में जाके ये पुराना वाला बैंक गारंटी का पैसा मांग सकता है कि नहीं मांग सकता नहीं मांग सकता क्यों नहीं मांग सकता बिकॉज वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया इसके लिए उन्होंने क्या बोला एक्सपायर होने के बाद या फिर पहले 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 में कितना डेज पहले उन्होंने बोल दिया फिफ्टीन डेज मैंने कहा फिफ्टीन सेप्टेम्बर सिक्सटीन सेप्टेम्बर से लेके थर्टी एथ सेप्टेम्बर के बीच में उसको क्या करना पड़ेगा रिन्यू करना पड़ेगा अगर एस ने वो पीरियड में रिन्यू नहीं किया तो अगर एस ने वो पीरियड में रिन्यू नहीं किया तो एओ क्या करेगा एओ क्या करेगा इन्वोक कर देगा इन्वोक कर देगा मतलब क्या रिलीज करवा लेगा बैंक समझ नेक्स्ट हेडिंग वापस है मैनर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड बाय इन्वोकिंग बैंक गारंटी हेडिंग रीड करो ना समझ में आएगा कुछ मैनर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट रियलाइज बाय इन्वोकिंग बैंक गारंटी यहाँ पे पक्का क्या हो गया उसने बैंक गारंटी इन्वोक कर लिया पैसा किसके पास में आ गया पैसा किसके पास में आ गया रेवेन्यू के पास में आ गया रेवेन्यू क्या करेगा उसमें से एटलीस्ट कितना निकाल लेगा अपना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी डी है वो निकाल लेगा ये बैलेंस क्या करना चाहिए बैलेंस आइडियली क्या करना चाहिए सपोज अगर बैंक गारंटी ज्यादा अमाउंट का इसको रिटर्न कर देना चाहिए लेकिन इन्होंने क्या बोला जो भी बैलेंस अमाउंट बाकी रहेगा ये बैलेंस अमाउंट मतलब पहले क्या करेंगे अपन पहले उसमें से क्या पे करवा देंगे टैक्सेस वगैरह एवरीथिंग वो पे करवा देंगे जो भी बैलेंस अमाउंट है कोई तो भी डेपोजिट अकाउंट के अंदर डिपोजिट करके रखेंगे ये मतलब अभी तक अपन ने उसको पैसा दिया है कि अपने पास ही रखा है अपने पास ही रखा है अपन एंश्योर करेंगे अपन मतलब कौन रेवेन्यू रेवेन्यू क्या इंश्योर करेगा इसका कोई और ड्यूज तो नहीं आएगा ना अगर रेवेन्यू को लगता है कि इसका और कुछ ड्यूज आएगा तो कब तक वो उठा के रख लेगा जब तक वो ड्यूज पे नहीं हो जाता ये सपोज अगर रेवेन्यू को बाद में लगता है कि कुछ भी और ड्यूज पेंडिंग नहीं है तो ये पैसा किसको चला जाएगा बैक टू दी तो समझ रहा मतलब जो भी बैंक गारंटी है सबसे पहले उसमें से क्या लेस कर देंगे एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी मतलब जितना भी टैक्सेस वगैरह ड्यू होगा जो भी बैलेंस अमाउंट बाकी रहेगा कहाँ पे डिपोजिट कर देंगे बैलेंस अमाउंट को वो अकाउंट का नाम आपको चेक करने का पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट करके नाम उसके अंदर रखेंगे कब तक रखेंगे जब तक वी आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड कि उसकी सारी ड्यूज पे हो गए हैं कि नहीं हुआ वंस वी आर सेटिस्फाइड जो भी बैलेंस अमाउंट है किसको रिटर्न कर देंगे अपन बाद में वो यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट पेज में रिलीज ऑफ बैंक गारंटी इन केस वेर दी असिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द बैंक गारंटी इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर अभी अपन को जरूरत नहीं है He he shall release the guarantee forward. He shall release release the the guarantee guarantee forward. favor favor चला जाएगा वापस इन दिवर ऑफ दी समझ रहा है कुछ बहुत कुछ था हो गया सेक्शन सेक्शन टू एटी वन बी सबसे पहले सेक्शन के अंदर क्या था सबसे पहले प्रोविजन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अभी उसके अंदर प्रोविजन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते या फिर उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं बैंक गारंटी तो बैंक गारंटी के लिए उन्होंने क्या बोला अगर आपको बैंक गारंटी में जाने का है तो सबसे पहले आपके एसेट्स का वैल्यूएशन होगा वो वैल्यूएशन कौन करेगा ऑफिसर के पास में कितना टाइम है थर्टी डेज थर्टी डेज का टाइम है कब से फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस किसने किसको रेफरेंस दिया होगा ऑफिसर ने वैल्यूएशन अच्छा एक बार अगर उसने वैल्यूएशन वगैरह करके रिपोर्ट किसके पास आ गई होगी असिंग ऑफिसर के अंदर उसके बाद में असिंग ऑफिसर क्या करेगा वो कौन सा वाला ऑर्डर कैंसिल कर देगा कौन सा वाला एप्लीकेबल कर देगा बैंक गारंटी कितने डेज के अंदर अगर केस वैल्यूशन ऑफिसर के पास गया हुआ तो फोर्टी फाइव डेज बाकी सारे केसेस में फिफ्टी डेज अच्छा अगर किसके पास में सिक्योरिटी आ गया रेवेन्यू के पास में सिक्योरिटी आ गया वो क्या बोलेगा अगर बैंक गारंटी का पीरियड एक्सपायर होने आ रहा है तो फिफ्टीन डेज एडवांस में जब भी एक्सपायर होने वाला रहेगा उससे फिफ्टीन डेज पहले उसको क्या कर लो वापस से रिन्यू कर अगर वो रिन्यू नहीं करता है अगर ऐसे से रिन्यू नहीं करता तो क्या करेगा वो बैंक गारंटी को इन्वोव कर देगा अच्छा अगर सपोज उसने नॉर्मल सब कुछ किया रिन्यू वगैरह सब कुछ करवा दिया अभी रेवेन्यू के पास में क्या अथॉरिटी है रेवेन्यू क्या करेगा वो बैंक गारंटी में से क्या पे कर देगा सबसे पहले एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी जितना भी टैक्सेस पेबल है वो उसमें से निकाल लेगा जो भी बैलेंस बचेगा उसको कौन से अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करेगा पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में पैसा रखेगा कब तक रखेगा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि इसके सारे ड्यूज कम्प्लीट हुए कि नहीं हुए एक बार ए पी सेटिस्फाइड की ऑल ड्यूज कम्प्लीट है अभी अपने पास रखने का जरूरत नहीं हो किसको डिस्पैच कर देगा या फिर किसको किसी पेवर में रिलीज कर देगा यानी पेवर ऑफ दी अच्छा अभी उसने मेरा पैसा थोड़े टाइम के लिए उठा के रखा था ना क्या थे पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट जब वापस दिया इंटरेस्ट देगा क्या इसके ऊपर नहीं ये सब कौन से केस में एप्लीकेबल होगा नॉर्मल केस में या फिर डिफॉल्ट के केस में डिफॉल्ट के केस में तो ये केसेस में आपको कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन टू एटी टू एडिंग चेक करो वहाँ पे जो
कभी देखा उसके अंदर सिग्नेचर वगैरह रहता है सील वगैरह रहता है जो प्री प्रिंटेड होता है जो प्री प्रिंटेड आपका जो इंटीमेशन आता है उसके अंदर सिग्नेचर होता है डिजिटल सिग्नेचर होता है बराबर है या फिर वो पिक्चर होता है उसके सिग्नेचर वगैरह का बराबर है तो वो वैलिड है या फिर वो इनवैलिड है वैलिड बराबर है अच्छा जो पहले ट्रेडिशनल मेथड में होता था अपन वो नॉर्मल इनकम टैक्स वगैरह से नोटिस वगैरह आता था उसके अंदर क्या होता था सिग्नेचर मैन्युअल होता था जो भी अपना असेसिंग ऑफिसर है या फिर जो भी सी जिसका भी अपन को नोटिस आ रहा है उसके ऊपर क्या होता था उसका सिग्नेचर तो पहले वाले इसमें उन्होंने क्या बोल दिया शाल बी साइंड बाई इन मैन्यूस्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब खुद के हैंड राइटिंग में साइन होना चाहिए पहले वाले से ये अभी क्या बोल दिया उन्होंने अभी क्या बोल दिया नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी इशूड इन पेपर फॉर्म और कम्युनिकेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन अकॉर्डिंग विद सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड वो प्रोसीजर के अंदर क्या लिखा होगा अभी मैन्युअल सिग्नेचर होना चाहिए या फिर डिजिटल भी चले डिजिटल भी तो ये तो हो गया अच्छा फिर उसके बाद में ये अगर आपने कभी भी देखा है कोई भी नोटिस वगैरह रहता है उसके अंदर ये नोटिस जैसे कोई नॉर्मल पेपर पे होता है या फिर काइंड ऑफ लेटर हेड पे होता है काइंड ऑफ लेटर लेटर हेड एक्जैक्टली नहीं होता पर काइंड ऑफ होता है क्योंकि उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है इनकम टैक्स ऑफिस है ऑफिसर का एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा रहता है उसका पूरा नाम लिखा रहता है उसका सिग्नेचर उसका डेजिग्नेशन तो वो सब यहाँ पे लिखा है नेम एंड ऑफिस ऑफ दी डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स अथॉरिटीज प्रिंटेड स्टैम्प और अदरवाइज रिटर्न या तो स्टैम्प में एक बहुत बार देखा आपने अपना जो स्टैम्प होता है उसी पे नाम होता है उसी पे उसका रेंज वगैरह एरिया कोड वगैरह सब कुछ रहता है तो या तो स्टैम्प फॉर्म में चलेगा या फिर क्या चलेगा हैंड रिटर्न होगा तो भी चलेगा अगर प्रिंटेड होगा तो भी चलेगा मतलब क्या बोल रहे हैं सारा डिटेल रहना चाहिए कोई भी फॉर्म में रहो दैट इज ओके एंड लास्ट फॉर दी पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स अथॉरिटी शल मीन एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑथराइज बाई दी बोर्ड टू इशू सर और गिव नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट आफ्टर After authentication in the manner as provided in subsection टू ये जो भी ऊपर नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स का बात किया है कौन सर्व कर सकता है ये एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी जिसके पास में पावर्स है किसने पावर्स दिया रहेगा उसको सी बी डी बस इतना ही था ये सेक्शन में ठीक है नेक्स्ट सेक्शन टू एटी फाइव ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हेडिंग पढ़ने का अंदर कुछ भी मत पढ़ो non resident having lies in office required to submit statement in prescribed form to the assessing officer matlab kya hota lies in office samajhna tha kya hota kya hota any transaction jo india se ho raha hai wo transaction kidhar se hoega transaction lies in office india mein jo bhi transaction ho raha hai wo sab kidhar se hone wala hai lies in office say for example india mein agar aapko koi bhi registration wagaira lene ka zarurat hai vat registration lene ka zarurat hai service tax registration lene ka zarurat hai to sab sab kuch kidhar se hoega उसके ग्लोबल ट्रांजैक्शंस का या फिर खाली इंडिया वाले ट्रांजैक्शंस इंडिया वाले ट्रांजैक्शंस सिंस कुछ भी नहीं बोला है तो ये वाला स्टेटमेंट इज टू बी फाइल्ड वंस अ ईयर एनुअल रिटर्न बोल के जाता है कौन सा वाला फॉर्म दे दिया नीचे वाली मार्क कर दो फॉर्म 49 सी एंड वो भी ई फाइलिंग होता है अलोंग विद डिजिटल सिग्नेचर नीचे चेक करो ये फॉर्म कौन वेरीफाई करने वाला है दिस विल बी वेरीफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी मतलब किसने ऑथराइज किया रहेगा द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द नॉन रेसिडेंट इन दिस कहाँ फॉर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स बाई एन इंडियन कंसर्न 
फॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट बाय एंड इंडियन कंसर्न यहाँ पे अभी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है इंडियन कंसर्न दे रहा है किसको इन्फॉर्मेशन देगा तो असेसिंग ऑफिसर कौन से वाले ट्रांजेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा नॉन रेसिडेंट ट्रांजेक्शन Appearance by authorized representative, section 288. Authorized representative मतलब क्या? Authorized representative. Uh, income tax department में कभी भी कुछ case वगैरह होता है, तभी uh, किसको भेजता है अपन usually? ये जाता है? Article. एक है तो अभी यहाँ पे कोई तभी client है? जिसका उसके अलावा और कौन कौन जा सकता है रिलेटेड जा सकता है क्लाइंट का एम्प्लॉय जा सकता है आर्टिकल से बात नहीं कर क्लाइंट का एम्प्लॉय जा सकता है जा सकता है कि नहीं जा सकता है जा सकता है कि नहीं जा सकता क्या नहीं जा सकता नहीं जा सकता ठीक है आगे चलो चलो पढ़ते हैं एज पर सेक्शन 288 द प्रोसीडिंग्स बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज कैन बी अटेंडेड बाय एन असेसी इन पर्सन और थ्रू एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तो एसएससी खुद जाएगा या तो फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव दैट इज अ पर्सन ऑथराइज बाय द एसएससी इन राइटिंग टू अपीयर ऑन हिज बिहाफ बीइंग अ पर्सन हु इज अ रिलेटिव और रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ द एसएससी रूप जो रूप जो एक्सेप्शन आएगा अ पर्सन हु इज अ रिलेटिव और रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ द एसएससी और ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक इन व्हिच एसएससी मेंटेन्स अ करंट अकाउंट और हैज रेगुलर डीलिंग or a legal practitioner who is entitled to practice in any civil court in india or an accountant accountant ke aage kuch likh diya hai kya likh diya hai yahan pe chartered accountant within the meaning of chartered accountants act 1949 or who holds a valid cop however the following persons are not included in the definition of accountant following persons are not definition are not included in the definition of accountant agar company hai तो कौन नहीं जा सकता चेक करना अ पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी अंडर कंपनी इसका क्या मतलब है एक कंपनी के अंदर डिस्कालीफिकेशन फॉर एन ऑडिटर है अगर वो ऑडिटर नहीं बन सकता तो वो कौन नहीं बन सकता यहाँ पे उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ना अगर आप ऑडिटर खोल के देखोगे तो यहाँ पे सारे पॉइंट आ जाएंगे किसके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे डिस्कालीफिकेशन तो वो यहाँ पे अपन को पढ़ना जरूर इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल के केस में The assessee himself or his relative मतलब क्या अभी कंपनी के केस में कौन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता जो ऑडिटर नहीं बन सकता वो उसका चार्टेड अकाउंटेंट भी नहीं बन सकता बराबर है इंडिविजुअल के केस में सपोज अज्यूम करो मेरा खुद का केस है आई एम एस सी है मैं खुद की ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकती हूँ एक कुछ समझा मैंने क्या बोला कि अगर मेरा केस खुलता है तो वो मुझे हैंडल करना है या कोई दूसरे सीए को हैंडल करना है दूसरे सीए को अगर आपने कभी भी अपने ऑफिस में देखा होगा आपके खुद के फॉर्म का जब ऑडिट रिपोर्ट जाता है सर खुद साइन करते हैं अगर कोई दूसरे सीए का साइन करता है दूसरे सीए ये सब क्यों रहता पता देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस ए क्या इंडिपेंडेंस समझ में आता फ्री फ्रॉम बायस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है, इंडिविजुअल केस में अगर वो खुद सी है तो वो नहीं जा सकता और इज रिलेटिव और इज रिलेटिव मतलब और इज रिलेटिव किसका रिलेटिव सुनो भी मेरा केस है अर्जुनता बराबर कौन नहीं जा सकता मेरे लिए मैं खुद नहीं जा सकती सबसे पहले तो सी है अर्जुना नहीं जा सकती और कौन नहीं जा सकता मेरे कोई भी रिलेटिव जो सी है ये सब अपन पॉइंट किसके लिए पढ़ रहा है ओनली फॉर चार्टेड अकाउंट 
समझ में आ रहा है ये रिलेटिव मतलब सपोज अगर कोई और एक्स वाई जेड पर्सन इज नॉट अ सी ए वो जा सकता है नहीं जा सकता वो जा सकता है और नहीं जा सकता मेरा रिलेटिव वो इज अक्स्ट फॉर्म के केस में कौन नहीं जा सकता पार्टनर ऑफ दी फॉर्म और हिज रिलेटिव अजय करोगे पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें वन ऑफ दी पार्टनर इज अ सी ए वो फॉर्म के असेसमेंट में जा सकता है कि नहीं जा सकता नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकता उसका डायरेक्ट लिंक होगा कैसे जाए डायरेक्ट लिंक होगा विद दी फॉर्म फिर जैसे हमने एओपी केस में सेम वे कोई तो भी मेंबर ऑफ एओपी है ही इज अ सी वो भी नहीं जा सकता उसका रिलेटिव भी नहीं जा सकता एच यू एफ एफ मेंबर ऑफ दी एच यू एफ नहीं जा सकता हु इज अ सी ए और हिज रिलेटिव समझ रहे फिर जैसे हमने ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑथर ये ऑथर ऑफ दी ट्रस्ट मतलब ऑथर ऑफ दी ट्रस्ट मतलब जैसे ट्रस्ट स्टार्ट किया और हिज रिलेटिव या फिर एनी पर्सन हु हैज मेड अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किसको कंट्रीब्यूशन दिया होगा तो ट्रस्ट इज अ रुपीस ऑफ मोर देन रुपीस रुपीस का ये मतलब यहां पर मैं किसको एक्सक्लूड करने का कोशिश कर रहा हूं किसको एक्सक्लूड करने का कोशिश कर रहा हूं ऑल द रिलेटेड पर्सन जिसका कुछ तो भी कनेक्शन होगा विद दी असेस फिर द ट्रस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द रिलेटेड इफ ऑथर इज एच यू एफ वापस से रीड करो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और इज रिलेटेड इफ author is hr then member of the hr or their relatives iska kya matlab hai iska kya matlab hai ek trust hai trust ka founder kon hai hr to hr ke members agar usme se koi bhi ek ca hai to wo kiske liye nahi ja sakta trust ke liye samajh mein aa raha hai the any trustee of the trust or manager of the institution or relative of the trustee or manager अभी आपने हॉस्टल सुना रहेगा आरबीजी हॉस्टल अंधेरी बराबर है इट इज अस्टल फॉर सी ए स्टूडेंट उसके जो भी ट्रस्टीज है सारे सी ए ट्रस्टीज है वो हॉस्टल के जो भी ट्रस्टीज है सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स है वो लोग आरबीजी के असेसमेंट के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते नेक्स्ट एनी अदर पर्सन एनी अदर पर्सन के लिए चेक करो ना बाजू में क्या लिखा है याद आएगा आपको थोड़ा कुछ The person who is competent to verify the return under Section 139 in accordance with the provisions of Section 140 or his relative, who is another person? Say for example, association of person वगैरह mm-hmm. होता है। कुछ आइडिया? Association of person में return वगैरह कौन sign करता? यहाँ पे चलो एक simple example. Corporate societies. Corporate societies में return कौन sign करता? Sign करता है। Chairman या फिर treasurer या फिर secretary. अगर उनमें से कोई भी एक person CA है, तो वो corporate के assessment के लिए जा सकता है कि नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। अलग सब याद रखने का जरूरत नहीं है कंक्लूजन में क्या अलग हो गए अगर वो पर्टिकुलर असेसिंग से रिलेटेड कोई भी सीए है वो उसके असेसमेंट के लिए नहीं जा सकता ठीक है फिर उसके बाद में एनी असेसी अदर देन कंपनी एनी असेसी अदर देन कंपनी उसमें ये लोग नहीं जा सकते थोड़ा सा रीड करो ना अंदर एक दो पॉइंट्स रीड करो समझ जाएगा एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द असेसी से फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर आपको एक सीए फॉर्म अज्यूम करो आप जहां पे आर्टिकल शिप करते हो वहाँ पे इन हाउस सी एज होता है बराबर वो इन हाउस सी ए वो फॉर्म के लिए जा सकता है कि नहीं जा सकता वो इन हाउस सी ए वो फॉर्म के लिए जा सकता है कि नहीं जा सकता नहीं जा सकता क्योंकि वो कौन हो गया एम्प्लॉय समझ रहा था ठीक है फिर उसके बाद में नीचे वही आ रहा है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ दी एस इंडिविजुअल हु इज अ पार्टनर इंडिविजुअल हु और इज रिलेटेड होल्ड दी सिक्योरिटी इन दी एस एस सी और इज इंडेपेड टू दी एस एस सी ये सब वर्ड्स किधर आता है और आपने मेरे को बोला मैम आप एक काम करो मेरे असेसमेंट के लिए जाओ यू बी सी ए लेकिन अपने बीच में ट्रांजेक्शन है आपने मेरे को लोन दे के रखा हुआ फाइव लाख रुपीज कहाँ से क्यों अभी मैं आपके लिए जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती नहीं जा सकती जहाँ पे भी कुछ ट्रांजैक्शन आ गया वहाँ पे द सामने वाला पर्सन कैन नॉट गो एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंट ठीक है फिर उसके बाद में लेकिन वहाँ पर है ना एक उन्होंने पॉइंट डाला ये वाला पॉइंट चेक करो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर अमेंडमेंट है अ पर्सन को वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप अगर सपोज अपन दोनों का बिजनेस रिलेशनशिप है तो मैं आपके लिए जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती नहीं जा सकती लेकिन उसके अंदर एक्सेप्शन डाल दिया क्या एक्सेप्शन अगर अपने बीच में बिजनेस रिलेशनशिप है इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब क्या आपका असेसमेंट चालू है मैं आपको नॉर्मल टी का रिटर्न फाइलिंग करके दे दी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग करके दे दी मतलब मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ इन 
प्रोफेशनल नेचर तो वो भी बिजनेस रिलेशनशिप हुआ क्या वो बिजनेस रिलेशनशिप है कि नहीं है नहीं है तो वो केस में कहना एक्ट एज योर सी एस वही केस है सपोज मैंने आपको लोन दे दिया आपने मेरे को लोन दे दिया वो बिजनेस रिलेशनशिप है कि नहीं है मैंने आपको लोन दे दिया आपने मेरे को लोन दे दिया बिजनेस ट्रांजेक्शन है फिर बिजनेस रिलेशनशिप है कि नहीं है दैट इज अ बिजनेस रिलेशनशिप क्योंकि वहां पे क्या आ जाएगा कौन सा वर्ड आ जाएगा इंडेक्ट समझ पा रहा है पहले यहाँ पे खाली कौन सा वाला सर्विसेस चलता है ओनली इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल एंड दूसरा इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटिटी एट आर्म्स लेंथ प्राइस आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब मार्केट प्राइस सपोज ऐसा कोई ट्रांजेक्शन मैंने आपके साथ में किया अजय मतलब आप मेरे क्लाइंट हो जिसका स्टेशनरी का शॉप है आप जितने में बाकी लोगों को स्टेशनरी बेचते हो उतने में आपने मुझे स्टेशनरी बेचा तो अपन ऐसे बोलेंगे कि आप वी आर रिलेटेड पार्टीज नो क्योंकि ट्रांजेक्शन किस पे हुआ ये केस में ये तो वो केस में जहाँ पे स्टेशनरी का आपका शॉप था मैं आपके बिहार पे गई जहाँ पे आपने मुझे स्टेशनरी सेल किया था एट आर्म्स लेंथ प्राइस वहाँ पे मैं आपकी सी हो सकती हूँ कि नहीं हो सकती हो सकती समझ में आ रहा था अच्छा वापस से आओ एक बार पेज नंबर थ्री फिफ्टी वन पे स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला पॉइंट कौन सा देगा था पर्सन हु इज अ रिलेटिव और रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ दी एस एस ये अभी तो पढ़ा रिलेटिव नहीं चलता कौन सा रिलेटिव नहीं चलता समझ रहा जो सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब किया है ये पास करो तो आप कौन बन सकते हो ऑथोराइज रिप्रेस तो वो नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है बहुत अजीब गरीब नाम है तो यहाँ पे आपने खाली क्या बोल दिया एनी अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन फिर उसके बाद में एनी पर्सन हुज रिक्वायर्ड सच एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाई सी बी डी बोल दिया आपके पास में ये ये क्वालिफिकेशन है तो आप क्या बन सकते हो यू कैन एक्ट एज एन ऑथोराइज रिप्रेस फिर उसके बाद में एनी पर्सन हो Before coming into force of this act, in the unit territory of Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman Diu, Pondicherry, attended any proceedings before any income tax authority in the said territory on behalf of any assessee, otherwise than the capacity of employee or relative of that assessee. Income tax act आने से पहले अगर ये वाले territories वगैरह के अंदर आपने कोई भी service provide किया होगा कैसा service provide किया होगा you have already acted as an authorized representative. कभी होना चाहिए वो कभी एक्ट करना चाहिए बिफोर इनकम टैक्स एक्ट केम इन डू फोर्स तो उसके बाद में भी आप क्या कर सकते हो यू कैन स्टिल एक्ट एज एन ऑथोराइज एंड लास्ट वाला इज एनी पर्सन हु वॉज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एज एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन से पहले अगर सपोज आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी हो जिसने जिसके पास में टैक्स का अच्छा खासा नॉलेज है सी ए करना जरूरी था क्या वो टाइम पे नहीं आप क्या एक्ट कर सकते थे वो टाइम पे भी एज इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर अगर आपने कंसेप्ट सुना होगा टी आर पी का टैक्स रिटर्न प्रिपेयर सुना ऐसा कुछ कंसेप्ट वो लोग के पास में सी ए का क्वालिफिकेशन होता है क्या नहीं वो लोग नॉर्मल ग्रेजुएट्स वगैरह होता है वो लोग भी क्या कर सकते हैं रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन वो लोग किस में एक्ट नहीं कर सकते वो लोग जहाँ पे भी ऑडिट वगैरह आएगा टैक्स ऑडिट वगैरह आता है या फिर जहाँ पे भी सी ए का सिग्नेचर इज मैंडेटरी वहाँ पे ऑन बीच में नहीं आ सकता कि जैसे आप नॉर्मली अपना खुद का रिटर्न फाइल करोगे तो वहाँ पे कोई भी सी का ऑथेंटिकेशन वगैरह चाहिए होता है क्या नहीं लेकिन सपोज अगर आपका टैक्स ऑडिट वगैरह है फोर्टी फोर एवी वगैरह आने वाला है तो वहाँ पे क्या हो जाता है सी का रिटर्न तो वहाँ पे कौन एक्ट नहीं कर सकता टी आर पीज वगैरह बीच में नहीं कर सकता नेक्स्ट इसमें खाली लास्ट वाला पॉइंट मेनली पढ़ो माफ कर दो कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड अमेंडमेंट इंसॉलमेंट वो नहीं हो सकता फिर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट और एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड वो सेम ऊपर वाला पॉइंट है लेकिन यहाँ पे अभी अमेंडमेंट में उन्होंने क्या बोलते हैं वो कितने ईयर्स के लिए आपका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता फॉर टेन ईयर्स 
एक बार उसका टेन ईयर्स खत्म हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वेक्शन तो वो डेट से वापस से वो क्या बन सकता है ऑथोराइज